跪下！再跪下！嗯、小云，我没有错过什么吧？好戏才刚要开始呢。啊！这回出招，完全被压制了！太猛了，好厉害！伐木部酋长最近势头正盛，但他选择向父亲挑战，是个错误的决定。呀！呀！哈！自己摔了一跤。你不是去看酋长对决了吗？义父和伐木部的对战太精彩了。中途山王酋长回到宫来的时候特别惊险，结果义父几招就把对方给打败了。啊，还有最后那招赤焰掌，简直太帅了！要是我也能学会就好了。是吗？那你可要多努力了，让我也见识一下。嗯，好了。萨克酋长今年呢已经打败了三个部落，合并了数百阿修罗众。听说连苦王也注意到了我们，要召见酋长去哭都呢。啊，姐姐，我们要成为王民了吗？嗯，可能吧。可是，衣服那么强的人，也会愿意被合并吗？阿修罗三王都是怪物一般的存在，酋长他无法相比。比衣服还强的人吗？会有多厉害呢？想知道的话，那你就要更加努力训练，今后才有机会加入苦王的军队。哎，我有鱼要找姐姐安慰了。垃圾有鱼，真多鱼，没爹没娘没人理。滚滚滚，到别处去。恐怕我活不到那个时候了。不许你这么说。阿修罗向来容不下弱者，更何况是我这样天生骨弱的人。
，我不如诗雨那么优秀。不管我再怎么努力练习，等到成人期，我都注定会领取荣耀离去。等，我平时怎么跟你说的？不管身处怎样的困境，都要努力挣扎，战斗到底。这是每个阿修罗的生存法则。你每次都只会这么说，但又有什么用？我这双腿连走路都困难，他们嘲笑我是没用的废物。你又不是我，怎么会知道我有多难受？姐姐，你根本就无法理解我的心情。姐姐，你根本就无法理解我的心情。我刚才说的什么鬼话？如果当初不是姐姐好心收留我，也许早就没命了。我不可以再惹姐姐生气。啊！这！啊、警告你多少次了？这边是我们的地盘。<笑>看来，不给你点教训不行了。<笑>这里又不是你的，我想来就来。不会战斗的阿修罗，没有存在的必要吧？一个废物也想跟我们斗？你就是阿修罗的耻辱！就只有你姐姐那样的蠢猪，才会愿意收留你这个没用的垃圾！不许你说姐姐！别说！这家伙怎么回事？啊！刚刚发生了什么？一起上！啊！啊！啊！刚刚那一拳，我要加倍奉还！这样够了，住手！石宇，石宇。真正的阿修罗只会向比自己强的对手挑战，殴打残疾的人算什么东西？别以为你是酋长之子你就得意，成人祭上我要你好看。好啊，我等着。走。又是这样，有鱼啊，你就不能学乖一点吗？哼，我并无残疾，只是骨头脆容易断而已。你刚才的话伤害到我了。好了。对不起了，他们嘲笑我是最弱的阿修罗，我若是屈服，等于承认自己是无用的废物。可是，打不过的时候，不妨退让一下。我也不想看你受这么多伤，这是我的尊严啊！姐姐说，阿修罗精神就是永不屈服，就是要战斗到底。算了，你这个天才是不会明白的。战斗不是唯一的价值，阿修罗就是过于看重战斗，有些不必要的战斗也可以选择逃避，比如说，啊，不好，有有人来了、啊，喂，你怎么了？诗雨，是杀气啊，你感觉不到吗？有人去了我们的部落，你，你到底在说什么？我不知道怎么解释，但必须要快点回去，喂。被杀了，是天神干的吗？姐姐，你怎么样？快醒醒！姐姐，你们两个，快点离开这里！这，这里到底发生了什么？是一个阿修罗独行侠，不为缘由。见人便杀，你们快点逃吧！一个人杀了整个重铁部。啊！义、啊、父，爹！<笑>被你挑选是我的荣幸，将献上全力一击，事业成。
气息，就是来自他。我要为天报仇！是严冬天。叫静怡，我是来帮助你的。帮，帮我。将你掳劫至此的人，是我的弟弟廖继。他杀了我的姐姐，摧毁了我们整个部落。很抱歉，他总按自己的意志乱来。我们无冤无仇，他为什么要这么做？虽然我一直在尽力阻止，但这种事还是发生了。你们到底想怎么样？你不必害怕，你所有的疑惑，我都会一一解答。你的弟弟太强了，你们都不像普通的阿修罗。确有不同，我们是很久以前被天界驱逐的那一批阿修罗，这里便是坠落凡间的战船残骸。啊，被驱逐的阿修罗。你们就是传说中的九十九鬼，我们的先祖。嘘，啊，这是我的属地，辽军一般不会闯进来，但还是要小心。哦，我以为你们都死去了。神的寿元是由很多因素决定的，我们因为某种原因一直存活到现在，只是一般不能轻易离开这艘船。那你的弟弟为何会跑去摧毁我们的部落？他为了寻找挑战者，而你被他看中了。啊！看中了我？没错，所以你想离开这里，只有战胜他。战战胜他？你在开什么玩笑？我是铸铁部最弱的阿修罗，你看看，我连走路都一瘸一拐。啊！怎么会？我的腿怎么了？你的弱只是假象。你不是向他证明了这一点吗？我向他证明的。那个时候，走，我要杀了你！你、啊、怎么回事？那时候我的意识忽然变迷糊了。因为你在极度的愤怒中，将自己的潜能释放出来，进入了无我之境。那是阿修罗战斗的最高境界，啊！阿修罗的生命就是战斗，所以我们的斗神五感十分敏锐，但需要学会怎么开启它。心感就是关键。斗神之心愈强，五感便愈敏锐。斗神之眼能让你马上看穿对手的实力。斗神之鼻。让你能灵敏地感应到对手的气息及方位，斗神之耳
，能助你接收并破解四周一切的声音信息。斗神触觉，能让你通过触碰，迅速掌握并了解对方。斗神无感，当你的斗神无感到达巅峰，便会形成独特的斗魂之道。那时候，你或许能打败了寂。打败了寂。你已经告诉我，你把我抓来的目的了。那个家伙又多管闲事，你唯一的出路就是战斗，也只会做逃跑的废物。我不是废物，你杀了我姐姐，我要以阿修罗之名向你挑战。来吧，战斗吧。挣扎到底！别呀！别杀我！我还没死吗？你已经死过两回了。你在战斗中死去，便会被复活。每当你被复活一次，身体便会出现一道伤疤作为印记。痛楚亦会随之递增，若你身体无法承受，也一样会死。你的身体现在已经开始出现反应了，打败辽寂，或者彻底死去。不，我不想死。调剂，我来了。要将斗神无感的力量彻底释放出来，只有愤怒，让怒火把血燃烧起来。没错，我要愤怒。呀！让一个叫赢的孩子挨到十道伤疤就逃跑了。我有紧要之事要面见王，请不要阻拦我。嗯、哪里来的残废小孩？快滚开！啊啊、我一定要救有余。吵吵闹闹的做什么？王，小孩，你要见我。王，我是铸铁部萨克酋长之子石宇。哼，原来你是铸铁部的幸存者。是谁灭了你们一族？是一个长着獠牙、双臂缠绕铁链的阿修罗。继续说。那天，我与我的好朋友有余从山上赶回，发现部落已被摧毁，我的父亲拼尽全力作战不敌。而我不幸被砍掉一臂，有余还被打晕带走了。求求我，一定要解救他！够了！想起这些，真令人不快。石宇，你做的很好，可以去死。
会认输的。天，这，他，他，他，我的眼睛，我的眼睛，结束了。这虽然看不见，但是我能感受到气的流动。我正告诉我他们发力，招式轨迹。这这有点意思了。这这只会躲是没有出路的。太慢了。这记住他，要吸取教训。静一的气息就在这附近。这里是什么地方？竟然飞船这么久，还是第一次走到这里。有鱼，你来了。静一，这些尸骸难道是？他们是我已逝的同伴们，曾经都是了不起的超凡斗神。你独自照顾他们这么久，一定很孤独吧？没关系。只要我们的使命完成，就能跟他们重聚了。你们的使命？你不是辽纪抓来的第一个小孩，他一直执着于要找到一个能带领阿修罗的真正斗神。这就是你和辽纪不肯离去的原因吗？没错。你的身体在这个空间已经达到极限，五脏六腑俱损严重，这一次无法打败辽纪。你会彻底死去，有信心吗？嗯，小子，看来你这一次值得我认真对待了。来吧，让我来粉碎你，别让我失望。比如你所愿。嗯、你的招式被我看穿了，蠢材。这实在是太好玩了！能够享受战斗的阿修罗才是真正的斗神，让我们尽情的玩。到我了，妖姬，要杀了你！这是一个在战斗深处才能打开的领域，我看到他的拳头变慢了，去死吧！总算像样点了，继续。妖姬，刚刚你几乎杀掉我了。小子，刚才只要一接近你，我的行动就变得迟缓。你用了什么方法？我五感全开时，感官飞驰，四周似乎都停止了。你也受到了这股力量的影响，我不清楚原因，但我知道，它将令我变得无所不能。这是你独有的斗魂之道，是作为阿修罗最终的领悟。他做到了
，生命就是战斗，去寻找更强大的对手。哼，那我们继续吧。这两把刀，就是我战胜九十九鬼的证明，承载着我族死去之人的意志。我要用它开创我的路。了解和静怡消失不见了，但我能预感，我们一定会再见的。我终于可以回去了。恭喜我，小芳，我的修罗猛毒又有了突破。嗯，哼，那种讨厌、恶心的气息又出现了。哎呀，吵死了！早啊，请问能不能施舍一点食物给我？哎，走走走，滚远点！早安，请问滚、嗯。行行好吧，我已经几天没吃东西了。又是你，等一下啊。以后不要再来了，谢谢，谢谢。不是那个不可一世的石宇吗？哎，还想躲去哪里、啊？忘记见到我们要怎样了吗？啊！我是雷沃，我是拉奇，这就对了嘛！让他之前那么嘚瑟，我可以走了吗？让人恶心的笑容，想走可以。但必须从我的胯下拔出去！快点，废物！爬呀！快点！哎呀！快！爬呀！丧家犬的滋味！那是。没什么本事，就只会恃强凌弱。就是他！啊！这次就先放过你们，我们走。有鱼，诗雨。有鱼，我回来了。差不多一年了吧，自从那天起，中间发生了很多事。真怀念我们以前经常偷偷跑来这里玩呢。诗雨，嗯，那之后发生了什么？怎么弄成这样的？那时候我本想找王去救你，救救我，一定要解救他。够了。想起这些真令人不快。石宇，你做的很好，可以去死了。
。哇！伤残的阿修罗命运是悲惨的，尽早离去是最好的选择。就由我亲自赐予你这份慈悲吧。我，请给我战斗的机会。让我在成人祭上领取荣耀，请最后让我按自己的意愿离去。王答应了，我也死里逃生，存活到了现在。不过阿修罗一向厌恶伤残的同伴，我终于体会到了你之前的感受。幽月，你跟以前不一样了，是怎么回事？我被僚机带到了一艘飞船里。为了离开那里，我必须不断和他战斗，重复死亡。最终，我打败了他。你变强了，真是太好了。你说那颗最亮的星星，会不会就是爹呢？那旁边的那颗，也许就是姐姐。幽玉，这条骨链是我第一次战斗迎来的战利品。这么多年，我一直带着它激励自己。现在我想把它送给你，可这是属于你的荣誉，我怎么能？这些都不重要。经过这么多事情，能再见到你，我便想把它送给你。那就等我们一起通过成人祭回来，我再接受这份礼物吧。嗯、苦王的成人祭快到了，你有什么打算？从前一直被称赞是天才，我以为自己会成为最出色的阿修罗斗士。可如今，我将会在成人祭上领取荣耀，成为最暗淡无光的一颗星星。诗雨，不用怕，我不会让任何人伤害你。是吗？觉得自己变强了，想反过来照顾我吗？你这样伤害了我的尊严。我我我不是这个意思。忘了吗？这是你以前喜欢说的。<笑>总弄到你了吧？跟你闹着玩的，谢谢你回来找我。诗雨，你是我唯一的朋友，千万不要气馁啊。嗯，我们永远都是朋友。阿修罗就是太看重战斗了，要解决问题不是只靠战斗。你想到办法了吗？我会用自己的方式，自由的活下去。今晚我们就在这儿过夜吧。好啊。幽玉，谢谢你回来找我，但我想最后再为自己努力一次，这是我唯一能做的事。再见了。诗雨呢？诗雨这么早，去哪儿了？诗雨会不会来这儿了？哎，你们看到了吗？前面有罪犯被处刑啊！听说他向王提议取消成人祭，真是异想天开。妄图改变阿修罗传统，这是挑战王的权威，死有余辜。这种残疾的孩子，怎么可能活得过成人祭？到失恋场上也是被人杀死。诗雨，诗雨，小鱼，住手！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。我会用自己的方式自由地活下去。下一场。
还有什么错？是我逼死你的，对吗？不是你的错，我一向认为生命是自由的，没必要为了传统而死。我有过风光的时候，即使最差的日子，也会用自己的办法解决。我不想依靠你的照顾而活。这是我最后的尊严，幽月，你为什么而哭？是因为失去我这个朋友，还是因为我走的路没有如你所愿？我，我不知道。幽月，看到颓废的石宇，是不是感觉和以前的自己一样？你自觉脱胎换骨，可以拯救他，照顾他。你想弥补过去的自己，只是希望自己被需要。不是，我没有。你哭，是因为自己又变得不重要了。总是把希望寄托在别人身上，你只会更加空虚。你已经不是以前的你了，你在期待什么？我很愤怒，我想发泄出来，我不想再压抑自己。你还在等什么？去把你心底的愤怒告诉全世界，让他们流血吃他们的肉。没错，我要让所有人知道我的愤怒。居然还有胆来参加成人祭，哼，倒是比石宇那个废物强点儿。那个废物没胆量参加，还敢提议取消成人祭，被王处死只是便宜他了。那样的废物，死了也是活该。<笑>今天就要取下你的头颅，把上次的账一起算清。这下事情变得好玩了。今年的战士们水准很高呢，有实力的战士，我会尽早的从战斗中抽选出来。爹是用斗神之眼看出来的吧？哼<笑>，我只需要看一眼，便能知道阿修罗的斗魂实力。那个白发的少年呢？嗯，这么奇怪。爹，怎么样？斗神之眼竟然看不到任何讯息，这孩子的实力到底……连爹也无法看穿他的实力，感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是苦都一年一度的成人祭，在苦王的统治下，所有适龄的战士都已聚集于此，你们将通过阿修罗最严酷的考验。获得在场所有斗士的认可，未来哭都的精英斗士们将在这里诞生，失败者将化作星星，在天上一直照耀着大家。这就是阿修罗的传统，战斗是生命，生命是战斗。每年都是同样无聊的开场白。哎，你听过他的传闻吗？哼，收受贿赂，让考生合格的事儿，早就不稀奇了。他中途截断过的几个考生，表现平平无奇，但却是大族之子。有些奇怪啊，他处于戒备状态。是什么让老狐狸感到压力呢？让我看看啊！啊，注意那个！啊啊啊啊啊、发病了！那个废物竟敢打断法官的发言！
，周围的空气都瞬间凝固了。等级太低的斗士甚至看不到是怎么发生的。好好看着吧，石宇，你因这个成人级而死，我要用这里的鲜血为你祭奠。下的修为，甚至无法看穿这可怕的一刀。你这个臭小子犯了重罪，你这是在公然挑衅和搅局？淘汰弱者，留下强者，不就是成人级的规则吗？认为我有罪的，就出来挑战我。赢了才有资格定我的罪。这小子太狂了，快上去教训他！就是，就是，死了。石宇，我们一起作战吧。不朽未干的小子，报上名来！铸铁部的有余和石宇，我是一年前被摧毁的那个部落。有余，石宇。很好，那就送你去团聚吧。两刀就杀死了两个一等斗士。小小年纪，实力深不可测。嗯，是啊，实在不可思议。为什么杀人不眨眼？太可怕了！快去通知王。所有人都在探路啊！这种感觉真好，不要停下，再大声一点吧！啊啊、还有谁？连战几天几夜，所有挑战者都被杀死了。这小子简直是怪物！他真的好强，不过事情会这么顺利吗？你便是有余。是我，我们都亲自出手吧！出手！这小子完了。还以为会是个凶猛粗汉的家伙，不过这小身躯深藏的杀气很大。这把双刀，原来你就是去年被辽记掳走的小孩。我也知道他。想起这些真令人不快。小鱼，让我摸摸你可以吗？啊！疼一等斗士，你生出你这样的混账儿子！爹，我只是想做个女生。还嘴硬，我打死你这不足之耻！绝对不会屈服他。爹，娘，叔父们，你们看，以后我不再是男孩子了。能这样？我感觉重获新生了。怎么看起来不高兴啊？我要杀了你这怪胎！怪胎！我要和我自己的意愿而活，轮不到你管、啊！都杀了！现在现在没有人能制造我了。小子，绝情真我的这种感觉不错吧？你是谁？一个可以让你破蛹成蝶的人。嗯
，我不行，就就放过我。才十回就撑不住了，没用的废物！英，你是个资质极高的天才，只要坚持下去，你一定可以打败辽纪的。你去死吧，小云！你离开这个鬼地方！就，我要自由，没人能阻拦我。你看过的死亡次数竟然那么多，斗神无感。真是个方便的东西，我们已经完全了解彼此。王跟我一样，经历过死恋。没错，我们都是被命运遗弃的异类，满身怒火。所以，我做出裁决：你以阿修罗的正义为由杀人，无罪。我的天哪！你竟然宣判他无罪！王这么急就做出了判决。由于我喜欢你，不过我很好奇，能通过辽纪变态修炼的阿修罗是怎样的？石宇就是被你害死的，我要替他报仇！不过如此。是那个。战斗的方式可不止一种。我的毒功万中无一。竟然，失毒者的血必能解毒。你的毒失效了，可恶，也不够如此。去吧。有形之物攻击，死死，绝不认输！子燕，无法击破。由于你只是初露锋芒的新血，而我是身经百战的王。啊、到此为止吧，你还不是我的对手。不会认输的，我要打败你！傻瓜，刚才我只是跟你打个招呼，谁要跟你拼个你死我活的？你害死了石宇，我要替他报仇！<笑>杀死你朋友的不是我，是他自己的选择。阿修罗的规则如此：强者生存，弱者逃脱。<笑>你的朋友石宇成就了你，你回报他的方式就只懂乱砍人吗？我讨厌浪费自己本事的家伙，你尝试与我站在同一高度如何？王，竟然阿修罗要出现新王吗？三王鼎立的局面要改变了。王的称号是打出来的。你先去跟其他两王打个招呼，用你的实力去得到他们的认可后，便可去中立地议事厅提出申议。记住，战绩就是一切。等你累积够战绩，便自然会有追随者，成为新的
阿修罗王。觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。有鱼，诗雨，我很想念你。没我在，果然是不行的。说说看吧，遇上什么麻烦了？他在跟谁说话？你说过，阿修罗太过看重战斗，反而谋杀了其他的可能。我们都经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。啊，他要改变阿修罗的规则吗？你愿意去尝试吗？哼、嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，那就大胆的去做吧，我会支持你。幽云，接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我会一直陪着你走下去的。诗雨，你不要走。刘渊，只要你不把我忘记，我便一直活在你心里。诗雨，未来的路还很长，你别太难过。我，我只是觉得，你好像需要一些安慰而已。我相信你一定能够做到的。那就先去会一会其他的王。出现了，我遇见的第四位阿修罗王，他将会降临在苦王枯都之中。如你所预见的。第四位王降临后，阿修罗将重返天界吗？我不知道这是否会发生，但这位新王会成为关键角色。当然，没有你也是不行的。王有兴趣会一会这位少年吗？若如命运所言，那我们必会相见。我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。你们敢对天神如此不敬，会不得好啊！再吵闹就扒了你的皮！王，这些都是今天新抓到的天神。哼！嗯，就你了，走！你们带我去哪儿？果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都成人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧。谢大家要更努力抓天神给我吃肉。我等为了王，一定会杀尽所有天神。很好。禁地悬崖，就是这里了吧？糟糕！啊！谁也别想拦住
看到闹事那小子独自去禁地悬崖了。啊，他真的去了那里啊？我亲眼所见。那小子这么大胆，不知道是什么来头。我听说苦都的成人记上，一名少年试图自证成王，与试炼场上的斗士打了几天几夜，就连苦王来了也压他不住。哎，这小子保不准就是那少年。哼，管他在哭都有怎么样的战绩，胆敢孤身独闯咱们的禁地悬崖，嘿嘿，我保证他绝对有去无回。哼，我倒不这么看，我看他不仅能活着回来，还能得到你们斩王的认可。哼，不是皇都的人。哼，没错。这位战士好眼光，我从枯都而来。各位稍安勿躁，我不是来找麻烦的。那你来这儿干嘛？你们刚刚在议论的那个小子，正是我的目标。在外结缘不结怨，要不咱们赌一局，就赌那个少年的生死。啊、赌他？只是一个少年，能有多厉害？哈，他呀，可是初生的猛虎，阿修罗的新王，日后能带领我们回到天上的男人。我可不要死在这里。你终于来了。我一直在等你们。你是？星月，斩王的妻子，很高兴见到你。未来的阿修罗星罗，有云。有人向你提起过我？不，向我提到你的是那缥缈的命运。你能看穿命运？命运深奥莫测，就连神也无法看透。我不过是窥探到其中一点痕迹与暗示罢了。听说来这里能找到展王，他在哪里？他虽然是我，但生性害羞，没有朋友。从小到大，一不高兴就只会来找我。你能做他的朋友吗？我回去吧。即使是死亡，也无法将我们分开。你看那里，这一束光，便是往返人间的通道。它很快便会消失，我们要抓紧。记住要拉紧我的手，千万别回头。就要到人间了。奶奶，王，救我！糟糕，阴界的恶影鬼被国王吸引过来了。强行把你从阴界带回，没错，他是那么爱我，就连我一刻不在身旁也忍受不了，更无法接受我死去。但这样的结果，非你所愿。他呀，就是这样
，天生有着强烈的占有欲，别说让人触碰我的身体，就连与外人说一句话，也会点燃他的嫉妒之心。有鱼，你可要小心。呃、小子，你就是传闻中的阿修罗少年。既然送上门来，那就先挖掉你的一只眼吧。实力差距，我，你可不要大意、嗯。无论站起来多少次，你都会迎来相同的结局。别高兴的太早。值得一战的人了。